نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان من صلصال كالفخار ভরা গোটা বিশ্ব পৃথিবী মানুষকে আল্লাহ পাক নিয়ামত হিসাবে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর বুকে গোটা বিশ্ব পৃথিবী মানুষের জন্য আল্লাহ পাক সাজাইছেন এটাও মানুষের জন্য নিয়ামত যেরকম সোহান আল্লাহ পাক নিয়ামত দিছেন আপনাকে আমাকে নিয়ামতের সূত্রে আদায় করতে হবে গোটা বিশ্ব পৃথিবী এক মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে কিছুই দেখা যাবে না যদি চোখের এই জুতিটা এই পাওয়ারটা আল্লাহ পাক যদি নিয়া যান খাইতে পারবেন কথা বুঝতে পারবেন সব কিছুই থাকবে পৃথিবীর এই সৌন্দর্য আর দেখতে পারবেন না যদি চক্ষুটা যদি আল্লাহ পাক যদি নিয়া যান চোখের জুতি যদি তারাইয়া যায় যারা অন্ধ যারা পৃথিবীর কিছুই দেখে না তাদের অবস্থা দেখে না এমনটি হতে পারে কানে হতো নাও শুনতে পারে এমনটি হতে পারে মুখের জবানটা কেড়ে নিতে পারে কথা বলতে পারবে না এই সব কিছুর নিয়ামতি সুখী আদায় করার দরকার আছে না নাই এরশাদ হচ্ছে কোরআন কারিমের মধ্যে অতপর তুমি তোমার প্রভুর কোন 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 নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করবে সব কিছুই নিয়ামত এ নিয়ামতের বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না এগুলো লিখেও শেষ করা যাবে না কোনো কিছুতে সম্ভব না বিধায় আল্লাহর কুদ্রুতি পায়ে মাথা নত করে দিয়া আল্লাহর দরবারে শুক্রি আদায় করতে হবে বলতে হবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ এটা ছাড়া কোনো উপায় নাই অনেকে মনে করি জিকির কেন করব আমরা বলি জিকির করব না কেন অনেকে মনে করি জিকির করব কেন স্মরণ করব কেন আমরা বলি স্মরণ করব না কেন জিকির করব না কেন প্রত্যেকটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিনিটে মিনিটে শুক্রি আদায়ের জন্য জিকির করতে হবে যে আল্লাপা 
অনন্ত শূন্যতার মধ্যে এই সূর্যকে তুলে ধরে রেখে তার থেকে অক্সিজেন তৈরি করে সূর্যটা তুলে ধরে রাখলেন এর পিছনে একটা কাজ করা লাগছে অলক্ষ থাকে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন লাকি জ্বালাইয়া তার এনার্জি দিয়া এ অনন্ত শূন্যতার মধ্যে খুঁটি ছাড়া দুনিয়ার সে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সূর্যটাকে যিনি ধরে রাখলেন কে মহাচষ্টা কে সেই মহাপ্রচণ্ড শক্তি এবং কে সেই মহাপ্রচণ্ড গতিরই মালিক প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন লাকি জ্বালাইয়া তার এনার্জি দিয়া সূর্যকে ধরে রাখলেন অনাদি কাল যাব এই সূর্য থেকে আলো হয় গাছের পাতায় পরে ফটোসেন্থেসিস ট্রান্সমিশন হয় সেটোগ্রাফ হয় অক্সিজেন তৈরি হয় অক্সিজেন বের হয়ে যায় এই শূন্যতার মধ্যে অক্সিজেন জমাট বাধা অবস্থায় থাকে আল্লাহ বাতাসকে তৈরি করে দেয়া বাতাস দিয়া অক্সিজেন তাকে ডাইলেশন করে মানুষের নাকের মধ্যে দিয়া ঢুকাইয়া হার্টের মধ্যে দিয়া রক্তটাকে পিউরিফাই করতেছে রক্তের মধ্যে পিউরিটি আনছে পরিশুদ্ধ করতেছে এই রক্ত এই রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে প্রতি মিনিটে মানুষের দেহের মধ্যে পোষার্থুর থেকে আশি ভাগ এর পিছনে অলক্ষ মহাশক্তির একটা মহা নৈপুণ্যতা কাজ করতেছে ওই মহাশক্তির নাম হল আল্লাহ জুরুকন সুবহান আল্লাহ সত্তর বছর পর্যন্ত ষাট বছরের জিন্দিগিতে যে আল্লাহ পাক আপনাকে এত লক্ষ লক্ষ অক্সিজেন দিয়া বাসাইয়া রাখলো ওই আল্লাহর কাছে কে একটু মাথা নত করবেন না রাস্তার মধ্যে গাড়ির ধাক্কা খেপ আনকনশাস অবস্থায় আপনি রাস্তার মধ্যে করেছিলেন আপনার জ্ঞান ছিল না আপনি কথা বলতে পারেন নাই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন রক্তকরণ হয়েছে রাস্তার মধ্যে রাজপথের মধ্যে রক্ত পড়ে থাকলো কোন প্রতীক দুরুদি ভাই আপনাকে নিয়া হাসপাতালের মধ্যে ভর্তি করে এ প্লাস এ পজিটিভ অথবা এ মাইনাস গ্রুপের রক্ত মিশাইয়া নিজের শরীর ধিকা এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে আপনাকে বাঁচাইয়া দিল আপনি তো জ্ঞান ফিরে আসতেন একদিন ছয় ঘন্টা পরে দশ ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরার পরে বলতেছেন আমি এখানে কেন ডাক্তার সব বলল আপনি কি জানেন না এক পথিক ভাই আপনাকে এনে এই হাসপাতালের মধ্যে ভর্তি করে তার শরীরের ধিকা এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে আপনাকে বাঁচাই এইবার বাড়িতে ফিরে আসার পরে আপন স্ত্রীর কাছে বলতেছেন ওগো স্ত্রী শোনো বাড়িতে বসে বসে কি করতেছ জীবন তো চলে গেছিল আমার এক প্রতি ভাই আমাকে হাসপাতালে নিয়া বাসাইয়া দিছি আমি তাকে তালাশ করি তাকে সম্মান শ্রদ্ধা জানানের জন্য পাওয়া গেল না কোথায় এই প্রতি বন্ধু চিরদিনের জন্যে হারে গেল কত খুঁজাখুঁজি কত কিছু করলেন পাইলেন না তাকে মাঝে মাঝেই সেই বন্ধুটাকে মনে করেন আহারে জীবনের শেষ সময়ে আমাকে যে বাসাইল এক ব্যাগ রক্ত দিয়া তাকে যদি পাইতাম বাড়িতে এক রক্ত দাওয়াত করে খাওয়াইতাম ভালোবাসতাম আদর করতাম মাঝে মাঝে কোনো অকেশনে কোনো মাহফিলে কোথাও যদি হয় ওই বয়ান বক্তৃতার মধ্যে অজানা প্রতীক বন্ধুর কথা আপনি মনে করেন আল্লাহ বলতেছেন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়ে গেল আল্লাহ বলে ও মানুষ কোথায় যাও আমি দয়াময় প্রভু থেকে উদ্ভান্তির মতো কোথায় ঘুরতেছ একটু পিছনে ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখো আমার কুদ্রতের হাতগুলি রহমতের হাতগুলি উত্তর দিকে বাড়াইয়া দিই একটু দেখো আমি আল্লাহর দিকে জুরু কুমসুবহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন মানুষের একটু আখল নাই একটু পছন্দ জ্ঞান নাই এক ব্যাগ রক্ত দিয়া যে তোমাকে বাসায় রাখলো তাকে এত তালাশ করলা এত প্রশংসা করলা এত খোঁজা খুঁজি পানো আর যে আল্লাহ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত পঞ্চাশটি বছর পর্যন্ত সূর্যকে দ্বারা করাইয়া রাইখা অক্সিজেন বানাইয়া তোর নাকের মধ্যে দিয়া অক্সিজেন ঢুকাইয়া অক্সিজেন যদি পাঁচ মিনিটের জন্য যদি বন্ধ হয়ে যায় 
তিন মিনিট এর জন্য যদি বন্ধ হয়ে যায় অক্সিজেন নাকটা একটু দুই আঙ্গুল দেয় যদি চিপে ধরে রাখেন দমটা বন্ধ হয়ে যাবে মানুষ তো মারা যাবে আল্লাহ পাক বলেন এতটা বছর অক্সিজেন দিয়া ওরে মানুষ তোরে আমি বাসাইয়া রাখলাম আমি আল্লাহকে তো একবারও তালাশ করলি না জোরকর ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেন বন্দরে আমার নিয়ামতের কোন কোন নিয়ামত কে তোমার অস্বীকার করবি তোমাদের অক্সিজেন যদি বন্ধ করে দিতাম হার্ট লালসের স্পাজম বন্ধ হয়ে যেত স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেত চোখের জ্যোতিরা যদি আমি নিয়ে যাইতাম গোটা বিশ্ব পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক পারবে না এই চক্ষু মানানের জন্য তোমার বাকশক্তি যদি রোহিত করে দিতাম কথা বলতে পারতে না তোমার কানের শ্রবণ শক্তি যদি নিয়ে যেতাম তাহলে চোখ দিয়ে সব দেখতে কানে তুমি শুনতে পাইত না এই নিয়ামতগুলি নিয়ামতগুলির কেন নিয়ামতগুলি স্বীকার করি আমি আল্লাহকে একটু স্মরণ করো না একটু আলহামদুলিল্লাহ বলো না একটু আল্লাহ হকবর বলো না একটু সুভান আল্লাহ কেন বলতে পারো না কবি বলে আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলির পরে আমার সকল অহংকারী ডোবা নয়ন জলে এই জন্যে মাথা নত করতে হবে মহা মহা প্রচন্ড শক্তি গতির মালিক যিনি তার কাছে মাথা নত করতে হবে তাকে সম্মান জানাইতে হবে তাকে হলো সম্ভাষণ জানাইতে হবে তার শুক্রিয়া আদায় করতে হবে ওই নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে পৃথিবীর বুকে দেখেন না যে কোনো রাষ্ট্র নায়ক রাষ্ট্রপ্রধান যদি আপনার কাছে যদি আসে শুধু তাই না সংসদ অধিবেশন যখন আরম্ভ হয় প্রধানমন্ত্রী যখন থাকে স্পিকার যখন থাকে সবাই একটু চেয়ার দাঁড়াইয়া মাথাটা একটু নামাইয়া সম্মান প্রদর্শন করে জরুর কোন ঠিক কিনা কোরআন এবং সন্ন্যার বিধানের বাহিরেই হোক ভিতরে হোক সেটা হলো আলাদা কথা কিন্তু মানুষ মানুষকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে মাথা নত করে আল্লাহ বলেন ওরে মানুষ একটু কি খেল করে দেখলি না মানুষ মানুষকে সম্মান করো মাথা নত করো একটু পিঠটা বাঁকা করে সম্মান প্রদর্শন করলা অ্যাসেম্বলির মধ্যে সংসদের মধ্যে फुटफुटा चाँदर मत সুন্দর একটা বাচ্চা শিশু তাকে দিয়া আপনার কুলটাকে ভরে দিলেন এটা তো আল্লাহ বলেন আমার তো কুলদতির খেলা পৃথিবীর বুকে এত কিছু পারো ছোট্ট একটা বাচ্চা শিশু বানাইয়া দেখা দেখি বারো নি আল্লাহ বলেন পারবানা মায়ের পেটের নিশালা সালা সাতিন হিজাব তিনটা পর্দার নিচে অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন আমার গভীর শৈল্পিক নৈপুণ্যতার দ্বারা মহাশিল্পীর হাত দিয়া এই মানুষটাকে আমি বানাইয়া ছোট্ট বাচ্চা শিশু দিয়া দশ বছর পরে ওই মায়ের কুলটাকে ভরে দিলাম অফিস থেকে তোমার স্বামী আসে আর তুমি স্ত্রী ওই বাচ্চাটাকে সুন্দর কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া গোসাইয়া কুলের মধ্যে বসে থাকো আর তোমার স্বামী অফিস থেকে আইসা বলে বাপ্পি অফিস থেকে আইসা বলে ইটা ওটা হ্যান ওই ইংরেজি ফার্সির নাম গুলা বলে তুমি চুমা খাও তোমার বাচ্চার মুখের মধ্যে তোমার স্বামীও চুমা খায় বাচ্চার মুখের মধ্যে আল্লাহ বলে আমার কুদ্রতের মুখখানা তুমি স্বামী তোমার স্ত্রী ওর মাঝখানে আমার কুদ্রতের মুখখানা ছিল এই সুন্দর বাচ্চাটা দেখায় একবারও তো তুমি সুভান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ বলতে পারো না আমি আল্লাহ বেজার হয়ে 
সকাল সন্ধ্যায় মাথা নত করি এই নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায়ের জন্য বলতে হবে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর জুরুকন সুবাহান আল্লাহ গোটা বিশ্ব পৃথিবী এত সুন্দর করে সাজাইল এত বেড়ানোর জন্য গেলেন এত নয়ন অভিরাম এই দৃশ্যপটের মানস পটের মধ্যে বেঁচে আসলো নদীর পারে বসে সমুদ্রের পারে বসে বসে কবি তার কবিতা আবৃত্তি করে ওই নদীর পানিগুলি দেখে দেখে তার ভিতরে ভাবের সৃষ্টি হয় ভাবের সৃষ্টির মাধ্যমে কত কিছু কাব্যিক প্রতিভা পৃথিবীর বুকে দেওয়া গেল আল্লাহ বলেন এই নদীর পানি সমুদ্রের পানি পশ্চবন ধারার মালিক কে জোয়ার ভাটা নিয়ে কথা বলো কবিতা লেখো জোয়ার ভাটার মালিক কে জোয়ার ভাটার মালিক পৃথিবীর কেউ না আমি জোয়ার ভাটার মালিক কবিতা কেমন করে তোমরা লিখতে ঠিক কিনা সমুদ্রের পানে সমুদ্রের পানে নদীর পানে সুন্দর সুন্দর গাছ লাগাইয়া দিয়া এত সুন্দর দৃশ্যপট আমি তোমাদেরকে উপভোগ করার জন্য দিয়া দিছি ওইখানে স্বামী স্ত্রী আপন জন্মিয়া কত কিছু দেখলা তার পিছনে কে এই মহা শিল্পী কথার দ্বারা এত সুন্দর নয়ন অভিরাম দৃশ্যপট কে বানাইল ওই আল্লাহর জন্য কি একবার আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারো না বুঝতে পারো দাদা <laughs> আমার কুদ্রতের লেখা লেখা যদি আরম্ভ করেন আমার কালামের কথা কুদ্রতের কথা লেখা যদি আরম্ভ করে লিখতে লিখতে সাগরের পানিগুলি শুকাইয়া যাবে আর অসংখ্য বৃক্ষ তরুলতা গুলি নিশ্চিত হয়ে যাবে তবু আমার কুদ্রতের কথা লিখে শেষ করা যাবে না আমার মুর্শিদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নেতৃত্বে কোরআন হাদি শিরিমের মধ্যে সবই আছে কিন্তু যুগ যুগ ধরে কিছু মনীষ আসবে স্মরণ করাইয়া দিবে জোরকন ঠিক কিনা যে কি করতে হবে কোন হিসাব বলে না আল্লাহ বলছেন যুগ যুগে কিছু মানুষ আসবে মনীষ আসবে মনে করাইয়া দিবে স্মরণ করাই দেবে ইনকারেজ করবে জোরকন সোভান আল্লাহ কলেজে কেন যায় ইউনিভার্সিটিতে কেন যায় মাদ্রাসায় কেন যায় পাঠশালাতে কেন যায় হাইস্কুলে কেন যায় শিক্ষক পড়াশোনার ইন্সপিরেশন সৃষ্টি করে দেবে শিক্ষক জানিয়ে দেবে এই কায়দায় পড়াশোনা করো তবে জীবনের সব কাম হবে জরুরকম সুবহান আল্লাহ তাতে পীর মাসের বজ্রগানের দিন ওলামে কাম ওলামে দিন তারা মানুষদেরকে স্মরণ করে দেবে আল্লাহকে ভুলো না যে কির করো আসলে কোরআন শরীফের মধ্যে সবই আছে আছে না নাই আল্লাহ 
আল্লাহ বলেন ও নবীয় বন্ধু আপনি বসেন খোঁজ খবর নেন ওই মানুষদেরকে যারা নাকি আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য সকাল সন্ধ্যায় আমি আল্লাহর জিকির করে জুরুকম সুবহান আল্লাহ সকাল সন্ধ্যায় জিকির কথা কোরআন শরীফের মধ্যে আছে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে পীর দিল তো কি হলো তারা মনে করাইয়া দেয় আলেম সমাজ মনে করাইয়া দেয় এ মনে করাইয়া দেয় এই জন্য তাদেরকে বন্ধু রূপে ঘোষণা করতে হয় জোর জোর কন সোহান আল্লাহ যে আলেম ব্যক্তি আপনার জীবনের বাহ্যিক ভিতরের দিকে তাৎক্ষিক করতে পারে সমন্বয় সাধন করে একটা কামেল মানুষ হিসেবে পরিগণিত করতে পারে ওই আলেমের কাছে যান ওই হক্তরিকতপন্থী পীর সাহেব তার কাছে যা বায়ত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে বায়ত গ্রহণ করে সৈন্যজনেত্যবা করতে হবে জোর কন সোহান আল্লাহ মানিক দরবার সেই আমার মসজিদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজকে তালিমে জিকির নামকরণ করা হয়েছে তালিমে জিকির এর অর্থ কিছু রয়ে গেছে গোটা বিশ্ব পৃথিবীর বুকে তাবলিকের কথা দিনের দাওয়াতের কথা চলছে কিনা যেরকম শত বছর দূরেই চলছে দাওয়াতের কথা চলছে দাওয়াত দেওয়ার বাকি নাই প্রত্যেকটা মানুষ অন্য ধর্মে থাকলেও আল্লাহ সম্পর্কে জানে কি না কোন দাওয়াত হচ্ছে গোটা বিশ্ব পৃথিবীতেই দাওয়াতের কাজ চলছে কেউ না কেউ কোনো না কোনো অঙ্গ থেকে দাওয়াতের কাজ চলছে মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটি সব জায়গাতে দাওয়াতের কাজ চলছে ঘরে বাইরে সবাই দাওয়াতের কাজ চলছে আসেন দাওয়াতের কাজ আল্লাহ ছাড়া কোনো এলাকা নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত করুন ইসলাম মানতে হবে জানতে হবে জানা মানা হলো আল্লাহতে বিশ্বাস হলো দাওয়াতের কাজ শেষ হয়ে গেল এখন মাঠে ময়দানে আমলের কাজ করতে হবে যেরকম ঠিক কিনা দাওয়াত শেষ হয়ে গেল স্বামী স্ত্রীতে আপনি গেছিলেন বিবাহের মধ্যে সে বিবাহ করার জন্য কলেমা হয়ে গেছে দাওয়াতের কাজ শেষ হয়ে গেছে গা বন্ধন হয়ে গেছে সংসার আরম্ভ করেন যেরকম ঠিক কিনা দাওয়াতের কাজ গোটা বিশ্ব পৃথিবীর বুকে দাওয়াতের কাজ চলছে এইবার মাঠে ময়দানে আমলের কাজ আরম্ভ করা হচ্ছে গোটা বিশ্ব পৃথিবীর বুকে তবলিগ জামাতের বিশাল কাজের আঞ্জাম দাওয়াতের কাজ তারা দিছে এটা হলো তবলিগি জামাত মানিকন্দর বন শিরবির পক্ষ থেকে আমরা নাম দিছি তালিমে জিকির তার মানে দাওয়াতের কাজ হয়েছে হওয়ার পরে এবার জিকিরের কাজে নাই না যাও কম সোহান আল্লাহ ইসলামের স্তম্ভ কয়টা পাঁচটা বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খামসি ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটা কলেমা নামাজ রোজা হজ এবং জাকাত প্রথমে কি কলেমা কলেমা কি কলেমা হলো সাইর কলেমা কলেমা এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ আল্লাহর বন্ধু এই সাক্ষ্য প্রদান করে এটা হলো কলেমা কলেমা যদি ঠিক না হয় নামাজ ঠিক হবে না জাকাত ঠিক হবে না হজ ঠিক হবে না দিনের দাওয়াতের কাজ হয়েছে তাবলিক হয়েছে এইবার কলেমার দাওয়াত হয়ে গেছে কলেমা মুখে উচ্চারণ করে কলেমের মধ্যে দিতে হবে কলেমার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেকটা হক দরবার শিরিফের পীর মাসের বুঝুক আনি দিন তাদের দরবার তাদের মধ্যে তাদের খানকা সেবের মধ্যে রেখা মানুষদেরকে রিয়াজতের মাধ্যমে এই কলেমার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে আপনাদের ক্ষেত্রে বাড়ারোজ এই জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শিরিফে কলেমার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেন ঘরের মধ্যে কিছু ছেলে পেলে যদি দুষ্টামি করে কাছে যায় যদি কন যায় দুষ্টামি করা ভালো না এই এগুলা ঠিক নাই কাজ তোমরা দুষ্টামি করে শুনবে নাকি জোরেখান শুনবে ঘরের বাড়ি থেকেও যদি একটা ধমক দেয় ঘরের মধ্যে তেল দেখুন পুলা বন্ধ উড়িয়া সব থাকে গেছে গা দুনিয়ার একটা বাচ্চা পোলা পানের দুষ্টমি থামাইতে যদি একটু জোরে ধমক দেওয়া লাগে 
দুনিয়ারে বাচ্চা পোলা পানার সে শয়তান কি আরো দুষ্ট কম না বেশি আরো পাজি বেশি ওরা দেশ সারা পাজি ওরা বিঠলের আচারি শয়তান এমন কুমন্ত্রণা দিবে নামাজ যারা পড়ে নামাজ না পড়ার কুমন্ত্রণা শয়তান হেদেরকে দেয় না নামাজ যারা পড়ে ওদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় আরে জীবন ভরতে নামাজ পড়লে কি পাই ই আর কি কো নামাজ পড়ে কি করবে আজকে দোকানে ভালো বেচা কিনে হবে বেচা কিনে কইরা যাও বাড়িতে যায় একলা নামাজটা পড়ে তার মানে জামাতে নামাজটা বাদ দেওয়া হইব কথা লক্ষ্য করছে অত নামাজ না পড়ার দোকা দিল মানবো না জামাতটাকে ছোটাবে তারপরে কবি কি নফল নিয়ে এত টানা টানি ভাইরো না নফল নিয়ে এত টানা টানি পারলে নফল ফরজের কাতার আইসা দাঁড়াবে নফল বাদ দেয় কে আওয়াবিন এই করে আওয়াবিন নামাজ বাদ দেয় ভাই কত এতে পড়লি ভাই সাত দিন না পড়লি কি এতে ন পড়লি এটা ফরজ পড়ছো না তাহা পড়ছি তো তাহলে নফল নিয়ে এত টানা টানি কি এটা বাদ দেয় এরপর তোজবিনিয়া জিকির করতেন এত জিকির তো করলো তিন বছর পিঁড়ির মিশে গুল্লা পাইলে কি এতে একটা কুমন চড়া দিয়ে দেবে পিঁড়ির মিশে গুড়সা পাইছে কি আর শোনেন যারা কয় যে পিঁড়ির মিশে গুল্লাম পাইলাম কি পীরের দরবারে পীরের কাছে এসে গুইরা যে নামাজ পড়ার ভাগ্যটা ওই সে জিকির করার ভাগ্যটা সে আসার পাও কি সব তোমার ব্যস্ত যে হ্যাঁ জীবন একবারে হেনে এসে তো মারার পরে পাইবে কি গতকাল বহেনে শুনলেন না আল্লাহ পাক তো বলছেন এই মোমেন বান্দানা সোনা দুনিয়ার মানুষ চর্ম চক্ষে দেখব না কবরের জগতে আসো আমি আল্লাহ স্পষ্ট চোদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মতো আমাকে দেখতে পাইবা ওই দেহার আশায় থাকো তিরিশ বছর চল্লিশ বছর বাসে বেশ তো জাহান নাম দুদক পিছাবের ব্যক্তি আর সাপ নাই না সাপ কালো করে কিনে দেবো তোমার কিন্তু ওখানে পাইবা কি তোমার কবর হাসর নসর মিদের ইগনোর খবর মিলাইব করাই নাই ফিরে বেশি বললাম কিছু পাইলাম না আর হারাম ঠিক আছে হেফাজত হইছ বাড়ি রাখছো মাথায় টুপি দিস বিড়ি সারছো আল্লাহর যে কিনছে করো তো আল্লাহ পাক যে তার অপার করুণার দ্বারা তোমার যে তার হেফাজত বন্দিগি করা এটা এর খবর পাও কি এটার সে পাও কি সন্ন্যাসের উপরে যে ব্যক্তি সাবে যে কদম আছে ওই ব্যক্তি তো কামে তুমি কামিল হয়ে বসো বেলায়তের দপ্তরে বলি দপ্তরে তোমার নাম লেখা গেছে শয়তান বুঝতে দিতেছে না শয়তান তোমার কুমন্ত্রণা দিতেছে মনে রেখে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতেছে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে ফাঁকি নিয়ে যাবে এগুলো হলো শয়তানি মসমসা সাবধান আপনাদের ক্ষেত কথা মারা রয়েছে এই প্রশ্নগুলি মনের থেকে যখন দূর হয়ে যাবে তখন ফের আসাতের চক্ষ আপনার খুলা যাবে অন্তর চক্ষ তখন খুলে যাবে কোনো প্রশ্ন নাই এই সুক্রিয়া দায়ী খালি করেন আমি তো আল্লাহ পাকের জিকির করে আল্লাহ পাকের বড় বানাইছেন তারা কন্যা এই বাংলাদেশের মানুষ এত মানুষ আল্লাহ পাকের জিকির করলি আর না করলি কি কর আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর কোনো লাভ হয়েছে নি জোরে কন আল্লাহর জিকির না করে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয়েছে আল্লাহর কোনো লাভও নাই আল্লাহর কোনো ক্ষতিও নেই আপনি ভাল করতেছেন কে জিকির করবেন জিকির করেন কার জিকির করেন আল্লাহ আমি তো গতকালই গুছি জিকির আল্লাহর করেন আসলে লাভ মাইন ছিঁড়ি হয় জুরু কচ্ছু ভার আল্লাহ মানুষের জন্যই হলো লাভ মানুষ তার নিজেকে শুদ্ধ করবে নিজেকে পবিত্র করবে এই জন্য হলো আল্লাহর জিকির আল্লাহ তো পবিত্র আছেই আপনি জিকির করে আল্লাহর পবিত্র কি করবে কেন সুভান আল্লাহ বলেন কেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন সুভান আল্লাহ বলেন আল্লাহ তো পবিত্র আছে আপনি সুভান আল্লাহ বলতেছেন আপনি নিজেই পবিত্র হইয়া যাবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহর প্রশংসা করেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে আলিফলাম ইস্তেফরা কি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে প্রশংসিত ব্যক্তি আপনি নিজেই হইয়া যাবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বলবেন এ সমাজের মধ্যে আল্লাহ পাক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বানিয়ে দিবে জুরু ফুলসুখান আর কি নাম আছে কোন না এ নামই তুই দে এবার আল্লাহ বলে ডাক দিবেন আল্লাহ বলে যে বান্দা আমি তোর জন্য হইয়া গেলাম জুরু ফুলসুখান ইয়ার সাল লাগে কি 
এরপরে মরণের সুধা মৃত্যুর স্বাদ সুধা পান করার পরে আপনি আপনার বন্ধুর কাছে চলে যাবেন এই হিসাব পত্র এগুলো শয়তানের কমন্থনা পীরের কাছে গেলাম মুখটা তল করলাম টুপি দিলাম নামাজ পড়লাম হ্যান করলাম কিছু পাইলাম না মেলাই কিছু পাইছেন দেখে তা আপনার এই অবস্থা এটা বুঝেন না কেন সাবধান শয়তান কমন্থনা দিতে চাই না শয়তান কমন্থনা দিয়া নামাজ ছুটিয়ে ফেলা কমন্থনা দেয় মেসাজ ছুটিয়ে ফেলা এরকম ছুটাইতে 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 শয়তান একবারে শেষে কমন্থনা দেব কি আর এই বিশ্বের সীমা তো গেছিলেন ওই তো হুজুরের কি ওয়াজ করবো টুকটাক কিছু ওয়াজ করবো আলম আলামা কিছু বয়ন করবো জিকির করবো আর সে বাইকটি থাকে এই জিকির করো অসুবিধা দেখি আছে না গেল এই শয়তান কমন্থনা দেবো আর এই মহফিলে না গেলে কি হবো তো ওয়াজ দিতে করবো ওয়াজ তো হিসই তুমি নামাজ পড়া জিকির করো ওয়াজ হইছে না কত আর আর কি কেন দিকে জায়গা এই বিশাল সব থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে দেবে এই পিলে রাত সাইরা দেয় ইকো মন্ত্রণা দিবে না এই নামাজ পড়িস না ইকো মন্ত্রণা দিবে না এটা শয়তান দিবে না এই হজ করিস না ই কমন্ত্রণা দিবে না কবি কি আরে হজে যাও দুই লাখ বিশ হাজার টাকা লাগবো চল্লিশ হাজার টাকা কোনো অসুবিধা নাই অতিরিক্ত কিছু টাকা নিয়ে যাও স্বর্ণ কিনে আনিস ওই স্বর্ণ এই দেশে বেশ বেশি লাভের টাকা রইব তার হজের টাকা উঠে যাইব কা নৌজুবিল্লাহ এই কমন্ত্রণা শয়তানে লাগাই দেবে পাঁচই কি পরিমাণ তা নিয়ে দেখছে এই শয়তান মানুষের কলমের মধ্যে থেকে বাবুল অসোসা আমরা মিষ্কর শরীফের মধ্যে পড়ছি শয়তান সুর ঢুকাইয়া দেয় এই কলমের মধ্যে বৈশা ইজা জাকার আল্লাহ খানাসা আল্লাহর জিকির করলে শয়তান সুর উঠাইয়া সুই আল্লাহ আর সাবধান থাকতে হবে জিন রূপী শয়তান মানুষ রূপী শয়তানের কিছু আছে মানুষ রূপী শয়তান আপনাকে ঢুকাই ফালাইয়া যেন দূরে যেন নাই যাইতে যেন যাইতে যেন না পারে সন্তান সন্ততি স্ত্রী পরিজন এটা নিয়ামত স্ত্রী পরিজন সন্তান সন্ততি এগুলো আপনার জীবনের শত্রু হতে পারে যে সন্তান সন্ততি পরিবারের লোক আপনাকে আল্লাহর কান থেকে আল্লাহর জিকিরাস্কার থেকে দরবারের হিসাবপত্র থেকে আপনাকে দূরে সরাই নেওয়া যাবে নিঃসন্দেহ মনে করবেন ওই জিন্নপী শয়তান আপনার ছেলে সন্তান স্ত্রী পরিজনের ঘাড়ের উপরে চইরা তারাই শয়তানের রূপ ধারণ করে আল্লাহর জিকির থেকে আপনাকে দূরে সরাই নিতেছে বুঝতে হবে মানুষ রকম কিছু শয়তান আছে বন্ধু বান্ধব আছে এরা আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়া দুনিয়ার কাজের পেশের মধ্যে ভালাইয়া দেয় আল্লাহর জিকির নামাজ কালাম পীরের দরবার থেকে আপনাকে দূরে সরাই নেবার অপতৎপরতার মধ্যে তারা লিপ্ত রয়ে গেছে তাদেরকে বুঝাইয়া আল্লাহ রাস্তায় আনতে হবে মানে কেন দরবার শিবি শুধু খালি জিকির করবেন না হিসাবপত্র মিলাইতে হবে আমি এক মুড়িদের কথা শুনছি এই দরবার শরীফ আইসা আমার হাত ধরে কান কিছুক্ষণ কান্না করলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমার দুইটা ছেলে আর কয়টা মেয়ে আছে দুই ছেলের নামে সম্পত্তি সব লিখে দিছি ওখন আমি মাসিক মাহুল আইতে পারি না আমার কয় এত দরবারে জাম লাভ ওকে প্রতি মাসে মাসে এত জাম লাভ ওকে বাস ভাড়া গাড়ি ভাড়া লাগে না সেই লোকটা মানুষের কাছে ট্যাক আবলাত করে পলাই আসে এই দরবার শরীফ নামে সম্পত্তি লেখা যাবে না কারণ যাবে যারা নাকি পূর্ণ পিতামাতার অনুগত তাদের নামে লিখে দেওয়া যাবে আপত্তি কোন কিছু না যে সন্তান দরবার আসতেছে না যে সন্তান আপনার পীর দরবার সম্পর্কে তাদের কটাক্ষ মতবাদ জিকির সম্পর্ক মতবাদ ওই শয়তান সন্তানের নামে সম্পত্তি লিখে দিচ্ছেন কেন অবশ্যই মাদ্রাসা দান করে দেন ইসলামের বিধান অনুসারে সব দিতে পারবেন না কোরআন সন্ধ্যার বিধান অনুসারে এই তিন ভাগের এক ভাগ করে দিতে পারবে না তিন ভাগের এক ভাগ আপনি ইসলামের রাস্তায় দিতে পারবে না সব দিতে পারবেন না সন্তান সন্ততি নামাজ পড়ুক চাই না পড়ুক সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করা ইসলামে যায় নাই এটা হলো মাস আলা একে বালে হওয়া পর্যন্ত কোরআন সন্ন্যার বিধান শিখাইবেন আলেম হওয়া শিখাইবেন এটা শিখান নাই এই জন্য আপনার পিতা অপরাধী এই জন্য তো শেষ বয়সে যে ছেলে পেলে নাত্মিক হতে খাইতেছেন আপনি ওদের ভিত্তি যদি এলেম এর ই থাকতো এলেম যদি থাকতো তাহলে পরে এই সন্তান সন্ততি দ্বারা অপমান ব্যক্তি শেষ বয়সে আপনি হইতেন না এটা প্রথম বয়সে এই ভুলটা হলো আপনি করছেন কি আমাদের ময়দানে ওই সন্তানকে যখন নাকি 
তাই না যখন জাহান নামের দিকে নেওয়া হবে ওই সন্তান বলবে জামার পিতা কোথায় ফেরিস্তার বলো আরে হে তো জাননাতে গেছে গা হ্যাঁ তালাশ করো কে তোমরা তো আল্লাহ পাকের আদর্শের চলনে তোমরা এখন জাহান নাম আমরা জাহান নামে যাবো আমার পিতার দেখাবো তখন পিতাকে সামনে আনা হবে তখন জাহান নামের শিকল হাতে পায়ে বেরি লাগানো অবস্থায় হাতে শিকল লাগা অবস্থায় ওই ছেলেটা দূর দিয়ে যায় ওই পিতার গলার মধ্যে কামড় দেয় যায় দূর দইরা তাকে টানতে টানতে জাহান নামে নিয়ে যাবে পিতা বলবেন ওরে সন্তান কেন তুই আমাকে আমার গলার মধ্যে কামর দিয়া জাহান নামের দিকে কেন নিয়ে চলছো আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলবেন ও পিতা একটু কথা বলো না তোমার সন্তান তোমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে সন্তান বলতেছে ছোট বাচ্চা শিশু অবস্থায় আমাকে যদি কোরআন হাতি শরীফের জ্ঞান আলো যদি তুমি দিতা আল্লাহর এই পক্ষ থেকে এলিমের চর্চা যদি তুমি করাইতা আজকে এলিম না থাকার কারণে কোরআন চুন্নার বিধান মতো আমি চলি না এই জন্য জাহান নামে যাই এই দুষ্টা আমার না এই দুষ্টা হলো তুমি পিতা এইভাবে করতে করতে তাকে তাই না জাহান নামে নিয়ে যাবে হাতিশের বিশ্বাস হয়নি জোরগণ এসব হচ্ছে হাতি শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী বলতেছেন মানুষ যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যায় তার আমল নামাগুলি বন্ধ হয়ে যায় কবর যায় জিকির করতে পারবেন না নামাজ পড়তে পারবেন না হজ করতে পারবেন না জাকাত প্রদান করতে পারবেন না কিন্তু মরণের পরে কবরে থাইকা থাকার পরে তিনটা আমলের সোয়াব আপনার আমল নামায় লেখা হবে বন্ধুরা জুরুকুম সুবহন আল্লাহ মানুষ যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যায় তিনটা আমল তার চারু থাকি সব আমল তার বন্ধ হয়ে যায় এক নম্বর হলো এলেম যদি চর্চা করে এলেম যদি বিতরণ করে এলেমের সুয়া মরণের পরে পাওয়া যাবে জোরে কঞ্চ বহান আল্লাহ সদাকাতিন জারিয়াতিন এমন সৎকা যেটা নাকি প্রবাহমান সৎকাই জারিয়া প্রতিক ব্যক্তি গরমের মধ্যে রোদ্রের নিচে গরমের মধ্যে टीबल बसाय दें एगुल हलो सत्काय जारियार क्या सबगुल कबर अंधकार मध्य आल्ला पोछाइया दीबे रेखे गलि आपने पिता माता इंतकाल परार नाम पढ़ाते अमुक व्यक्ति अमुक मुर्शिद अमुक इमाम सब अमुक मौलवी सब डाक दिया पितार भाग्यवान हतभाग्य पिता सर सन्तान के दुआटा पर्यत शिखाना खेत करते चाहिए बोली कथाएं सबकिटी 
যখন কবের মধ্যে একাকী থাকবে ওই চিন্তা জীবন করলাম না কোথায় ছিলাম ওই চিন্তা করি না কোথায় যাব ওই চিন্তা করি না চিন্তা শুধু খালি দুনিয়া নিয়ে জোরে কোন ঠিক কিনা যেখানে আসছিলেন ওখানে যাইতে হবে তার কাছে জীবনের শেষ হিসাব নিকাশ কিন্তু দিতে হবে ধরা কিন্তু পড়ে গেলে দেয়ার ইজ নো রেক্টিফিকেশন নান ইজ কাম ব্যাক ফ্রম দ্য ক্রেপ টু দি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড আর কিন্তু আর কিন্তু কোন সময় থাকবে না সংশোধন ধরো যে জায়গার মানুষ ওই জায়গায় যাইবে যে জায়গার জিনিস ওই জায়গায় যাইতে হবে রুহের জগতে যাইতে হবে তিরিশ চল্লিশ বছর জীবনের মধ্যে এত বিচার সালিশ কেন এত কিছু কেন হিসাব বিকাশ মিলাইতে হবে তাই কবি আক্ষেপ করে বলেন সাগর হতে আসে পানি নদীতে ভেসে বেড়া হতে আসে পানি তথায় আবার চইলা যায় তথায় পানি চইলা যায় সাগর হতে আসে পানি নদীতে ভেসে বেড়া जोर भाटाई चले फिर सागर कंतु शोखा नारे जोर भाटाई चले फिर सागर कंतु शोखा नारे তেমনি মানুষ চলে ফিরে মুর্শিদ কয় বার বার ও ভাই রে মুর্শিদ কয় বার বার কি বলে মানুষ মরে আমি বুঝলাম না ব্যাপার মানুষ মরিলে বলো বিচার হবে কার ও বলো বিচার হবে কার কি বলে মানুষ মরে মানুষ মরে বিচার কার হবে মানুষ মরা যাবে কোথায় ছিলেন কোথায় আলমার ওয়াতে মার পেটে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর বুকে অল্প কিছুদিনের হায়াত জিন্দিগি দিয়া এরপরে জীবনের শেষ লাঙ্গ সাঙ্গ হয়ে যাবে মরা দেহটা অন্মুক্ত আকাশের নিচে পড়ে থাকবে বোবা কান্নার জিজ্ঞাসায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে কোন কষ্ট নির্বাক নিথর অবস্থায় পড়ে থাকবেন চারজন মানুষের কান্দে করে ধরাধরি করে নেওয়া মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড় দেয় কাপড় কাপড় দেয় মোড়াইয়া খালি হাতে একা পথে বিদায় করে দেবে তুমি সাদা একটি মার্কিন লইয়া ছাই পাজাবো চোখের আরে ভাবছো নিমন্তারে ওখানে যাইয়া জমা হয়ে আবর আলম আর ওয়াতে যাবেন এত বিচার সালিশ কেন যেখানকার পানি ওখানে যাবেন সাগরের পানি আসে নদী নালাতে খাল বিলে ঘুরতে ঘুরতে সন্তরণ করে আবার সমুদ্রের মধ্যে সাগরের মধ্যে মিলে একাকার হয়ে যায় আপনি মানুষ আলমে আর ওয়াতে আছিলেন মার পেটে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর বুকে সংসার জীবন পালন করার পরে অল্প কিছুদিন হায়াতে জিন্দিগি দে বাসাইয়া এর পরে আল্লাহ মৃত্যু দিবেন আল্লাহ মৃত্যু দিবেন কবর যাবেন হিসাব নিকাশ হয়ে আবার এই রুহ আল্লাহ মে আর চলে যাবে জন্নাতে জোরে জোরে কোন সমস্ত হিসাব নিকাশ পরিত্যাগ করেছে আল্লাহর কাছে মাথা নত করে কবরে জীবনের হিসাব দিতে হবে ওই হিসাবটাকে সামনে না যুগ যুগ ধরে নবী রসুল মানুষদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে আল্লাহকে ভুলো না আল্লাহ রসুলের মোহাম্মদ প্রেম ভালোবাসা করো সকাল বিকালে জিকির করো এইভাবে এই নবী রসুলের যুগ শেষ হয়ে যাবে শরীফের পক্ষ থেকে বিশ্বাস হিসাব করতে নিয়ে লক্ষ মানুষ আল্লাহ আসে এবং পাগলারা এই জিকের ময়দানে একত্রিত হয়ে গেছে আল্লাহ পাকজনে কবুল এবং মঞ্জুর আল্লাহ পাকজনে করে নেন অনেক ওলাম একরাম ওলামায় দিন আসেন তাদেরকে সময় দিতে হবে নতুন নতুন ওলামা একরাম আসেন ওলামায় দিন আসেন আসেন সকলে মেলা গোনার জন্য তবা করি যদি কেউ নিয়ত করে থাকেন নিয়ত করেন আমি এখন বয়াত বা মুরিদ আমি এখন হয়ে গেলাম আপনাদের কাছে একটা খেদমত আরও আমাদের ঢাকা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট আছেন উনি একটা হাদিস শরীফ বলবেন আমাদের সাইফুল দারকা সব আছে সেও বয়ান করবে ইনশাল্লাহ তালা 
ওলামা একজন ওলামা এজাম আছেন ওনাদের পবিত্র জবান থেকে আপনারা তাকরীর শুনবেন আমরা তাকরীর শুনব ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক যেন কবুল এবং মঞ্জুর আল্লাহ পাক যেন করুন এন সকলে গায় গায় ডাইন হাদ ধরেন গোনার জন্য তওবা হবে যদি কেউ নিয়াত করেন নিয়াত করেন আমি এখন বায়াত বা মুরিদ হয়ে গেলাম কোন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তওবা কিয়ামত সবুরি বাতু সে আও সবুরে কামু সে আও বয়ক কে আমার উপর হাত মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম সিদ্দিকি খলিফা আল্লাহাজ হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকি সাহিবকে আই মেরে মৌলা এস তৌবা আও ইস বয়া কবুল ফর্মা কোন কোন ব্যক্তি দুইবার একটা সবক জিকির করবেন ইনশাল্লাহ কামাই দেব না ছেলে সন্তানদেরকে জিকির করবেন নিজের ছেলে সন্তানদেরকে দরবারে নিয়ে আসবেন পীরের কথা বলবেন বায়াত মনি থেবে আল্লাহর জিকির করবে এই ছেলে সন্তান পিতামাতা আপনাদেরকে সম্মান শ্রদ্ধার হাতকে বাড়ায় দেবে তাছাড়া কিন্তু জীবনে বহু ভুল কিন্তু হয়ে যাবে আল্লাহ পাক যেন তফিক এনায়ত করেন সকলে সকলে হাত উঠিয়া দেখান আল্লাহ দুইবার জিকির করে আল্লাহ কামাই দেবে আল্লাহ কবুল করে নাও তোমার ওলি বানাইয়া দাও আল্লাহ আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে ফার্মা বাজার বানাই দাও পূর্ণ খুলেছে তো এনায়ত করে দাও প্রত্যেকটা সংসারকে তুমি সুখময় করে দাও হাত নামানুষ